पब्ली टी सीएम धमकी कार्यक्रम के मत स्वागत नम जो हिंदी पत्रकर्तर विश्वेश्वर भट सर नम जो सर नमस्कार 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 ऐन सर यहा बेवण मुख्यमंत्री वैयक्तिकवा तक शुरू अति आयु अंत ना खंडित हे हर अंत नानू अंदर अगत आक्चुअली निन्े नानूम कार्यक्रम ना नोड़े इट इस फेर जर्नलिज पत्रकर्त सरकार विरोध आगे अधिकार विरोध आगे अंदर वैयक्तिकवंध नर प्रति दिवस ड्यूटी नमल व्यवस्था दोष कीतिया रिपोर्ट बहुत सहज इत अस्त रीति एफ आर् कलर आरंभ मंथ बहुत खंडनीय वारे नान व्यक्ति ना सहजवदिपोर्ट यू पत्रोद्यम सुमार इपत्त नम एल स्टोरी ई विटने बेस्ड आगे पत्रकर्त सर्वांतर्य मेल कड़ू इतने साध्य साध्यवू इला प्रत्यक्ष दर्शी कथवा कहज पत्रकर्त बहुत पवित्र ना ये रीतियालूटने सैक्रोसैंक्ट सो हीग ना सहज रीतियापोर्ट अधिकार प्रयोजन प्रायश यद्यूरपन अथवा सदरामू जाती तीक्षण कन्डद मध्यम टीके टीके नम धर्म अब याक ना टीके नम ना नो वैयक्तिक टीके जन प्रभुत्व प्रश्न अवकाश साध्य आगोद आग मध्यम जनर परवा ओद परवा वीक्षक परवा सार्वजनिक परवा आलसवे अधिकार बहुत क्रीडा मनोभव स्फोटिव तक मन नोवे अथवा चारित्र हरण आगे अदू कवकाश इतना कर्नाटक मध्यम मुख्यवाहिनी मध्यम राजणी संघ संस्थे यार वो चारित्र हरणकू कूड़ा नि उदाहरण इवे कर्नाटक सुसंस्कृत पत्रोद्यम इध्यम संस्कृति है सो इन कुमार स्वामी चंद्र बल एस्पेली कड़ा ना बेहतर धोरण गमन बहुश यो कड़े यड़वट आगता है पब्ली टी उदेश बहुत अदूडेबल अस्ेल वैयक्तिक अगत्यवेदी मुख्यमंत्री पर्सनल टारगेट मध्यम टारगेट बंद उदाहरण सर कर्नाटक उदाहरण कलर बेता प्रायश मुख्यमंत्री उदाहरण अदर्शन उत्तर को इतना राजकीय डिबैकल ऐन आगे वह चुनाव नो अथ हिन्डिया रीतिया क्रम के मुंदाबा नुमान रीत हताशे प्रयत्न अंत मध्यम कटाक प्रयत्नव अनेक जन अधिकार यारू कशस्वी आगे अद्क बहुत क्लासिंत उदाहरण अंतर्रे इंदिरा गांधी 
ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನ ನನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಹಳ ದಿವಸ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಉರುಳಾಯಿತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ಕಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರಾದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಿತ್ತರಲ್ಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರುಣ್ ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಏನು ಲೀಗಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು ಸೊ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ ಬಂದವ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜನನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ನಡೆ ನುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರದಾಯಿಗಳೇ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅಂತದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ದೇ ಕೆನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೂಟ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಥವಾ ದೇ ಕೆನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಾದ ನಂತರ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ದರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅವೆನ್ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕೆನ್ ಸೀಕ್ ದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಆದಂತಹ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದು ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಳಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಖರೀದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ದಾರಿನಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೀವು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟರ್ ಬೇಲು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಂದ್ ವಾರ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಕೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಭೀತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಎಫ್ ಐ ಆರ್
ಎಸ್ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವರಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಭಯಪಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅರುಣ್ ಎಸ್ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಯಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆದರಿಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ನನಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆರು ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಂಧಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆದಂತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಿ ಇವರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರು ಅಂತ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವರದಿಗಾರರೇ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತ ತಪ್ಪೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆದರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯ ತಂತ್ರ ಇರಬಹುದು ಇದು ಹೆದರಿಸುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೆದರೋದುಂಟ ಅರುಣ್ ಯಾರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನ ಕೈಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದು ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಾರಿತ್ರ ಹರಣವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತವರನ್ನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ವರದಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಸ್ ಯಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ 